aprīļa pirmajā nedēļā Rīgas motāra muzejā bija kāds nozīmīgs starptautisks pasākums bija ierdies arī Žans Stots un citi svarīgi kungi un tai skaitā arī Andris Dambis, šis vīrs jau nav vairs tikai Latvijas vīrs, viņš arī ir pasaules vīrs, bet Andris Bez liekas slavēšanas, kad es klausījos tajā presinē, ko tu teici, man brīžā likās, ka pēc mūrga, viens teikums tikai. Volkswagen komanda tagad cenšās uztaisīt tādu elektroauto, lai mēģinātu paikspīkā vienēt dambi. Nu, kā izsaļogās šito klausoties? Nu, ir tāds patīkama lieta, jā. Esam to izdarījuši un citu var sekot mums. Klaus, sākam no sākuma. Vienā sekot, tā visa lielā mašīna būvēšana, ja es pareizi atceros un neko nejauc, tās bija pirmie Oscar uz Dakāru. Nu, tā bija populārākie, jā, protams, mēs visi mūžu būvējot mašīnu pēc tevī un arī kādā konkrētam vēlētam, kas to vēlējās darīt, bet ar Oskariem aizgāju tā plašāk un daudzi, daudzi to vēlējās un mēs kāds desmit gadus parastos Oskars ar īkšķas motoriem taisījām, jā. Un tad sanāca galvā strauja doma. Nu, interesanti jau kaut ko vajag, vajag interesanti, iznāk, tad tas ir viss mans, viens no dzīves moto bijis, ka jādara tas, kas ir interesants un patīk. Un tad šī doma redās kā jānobrauc Dakāru relativisko mašīnu, tad mēs sākām to visu mācīties un domāt par to. Redzējām, kāda ir labās lietas, kādas ir sliktās lietas, un tiešām mācījāmies, mācījāmies. Un kas bija tas grūtākais? Jo, nu, nezinu, tev kaut kādā elstro stacija bija jāved līdz Čekničkā vai kas? Tas bija tas vienkāršākais, tā ir mehāniska lieta. Grūtākais bija... Tā, kad tu esi nopircis krasi no televizora mūsdienīgo, tā, kad tu esi mobilo telefonu atvērs, un kamera atvērs vaļā, un tagad grib viņus saprogramēt kopā un pavisam savādāk saprogramēt, un tad tev pa vidu vajag tev ķegumu un tā no kamera, kas ir ar 24 voltiem, bet ar 800 voltiem. Tad tas ir tas piemērs, ka tā ir tas grūtums, tas ir tas jaunums par visām elektronikas lietām, kurām jābūt ir drošām, kurām tev jāuzticās, kurām jāiet ir caur ūdeni, caur... Tas bija tas, kas bija jāmācās. Un tādēļ arī mēs pieņemam lēmumu, ka mēs taisījām pašu savu elektroniku, pašu savu spēku elektroniku, ko sauc par invertoru, kas ir vajadzīgs mūsdien motoram jebkuram, vai autobusam vai kartīgam tāds invertors ir iekšā. Paši uzbūvējāt un paši ištukojāt. Tā ir mūsu lieta. Ar to mēs esam paikspīk uzvarējuši un tas ir iekšā arī šajā autobusē. Un viena paralēla. Ja mēs jau vienu solu paraudzu priekšu, paikspīk mašīnai, piemina pedālu un, kā tu teici, pie vēl pie 200 spolē. Ja viņš šitā uzvedīsies tajās smiltīs par Argentīnā un Dakārā, tad tu noraksies līdz ausīm tajās pašās divās sekundēs. Tieši tā, tieši tā. Un tad ir jābūt ir tajai jēgai vai sapratnēji par to, ko vajag. Paikspīk gadījumā, ko vajag Argentīnā un ko vajag autobusam Mercedesam, jā? Jā. Vai op, mūsu op, mums ir vārds op, viņam iedos, es esmu iedošu op viņam. Un katram vajag kaut ko citu, un katrā gadījumā tam jābūt ir drošam, jā? Arī elektriskā Oscar variantā, tā nav kaut kādi pazemināti, mehāniski, tie arī elektroniski tiek pazemināti šie tas spēks un augnīzēt, jā? To arī tā, to tas invertors, ja tā kontrolieris, kas, ko mēs esam radījuši, tam tas ir domāts. Ir lielais akumulātors, kuram ir lielais plus un lielais mīnus, un piemēram 800 voltas ir navējošs priegums. Un ir jānovada šī enerģija līdz motoram un līdz riteņiem. Mūsu kontrolieris to dara, viņš domā par visām tām lietām, cik kurā brīdī vajag, un, protams, cilvēks komandē to. Cilvēks komandē gāzes pedālu un remis pedālu, un bez cilvēka tiek komandētas drošības lietas, kuras mēs esam izvēlējušies komandē. Paikas pie gadījumā tikai cilvēks brauc ātri. Nevar neviena elektronika vai neviens dāmas ar programmētājiem uzprogrammēt kalnu ceļu, lai nebūtu cilvēkam jādomā, cilvēks ir gudrāks vienalga. Tādu līmeņu autosacīgs tas. Tās paikas pie runāja. Sākumā brauc Horlikjāns, un, kā saka, maziņš, viegliņš, viss ir skaisti un meistrība, un liekas, nu, mūsu apstākļiem atliku likām, un pēc tam jūs paņēmāt to vīru, kas jau paikspīk ir vinējis, nevis ar elektriskām, bet ar citām mašīnām, un, kad šis ņem un vinē, nu, tad es sapratu, ka pareizi darīts bijis. Mēs gribējām uzvarēt lielākajās pasiedzes un palsaules autos atsīkstēs, lai uzvarētu tādu visu pašu, pašu labāk. Un vajadzēja pilotu, ko mēs iemācījāmies, ar pieredzi. Tad, kad pieredze var iegūt tikai ilgus gadus braucot un vairākas reizes uzvarot. Un tieši tāpēc Jānis Horliks ir līdz šim brīdī mūsu komandas biedrs. Viņš visu laiku mums ir braucis līdz un darījis visus labos darbus. Ja mēs atgriezīsimies paikas pie kā Jānis, būs noteikti līdz. Bet uzvarēt, kā tu pareizi teici, 
Ja to es uzvarējis, tad visi pareizi bijis apakaļ. Visi pareizi. Atgriežoties atkal apakaļ pie tās Dakāras. Dakārā, Argentīnā, tad grūtākais nebija ne smiltis, kalnu principi vēl netraucē, jo atmosēs spiedienas uz elektromašīnu neatstē nekāda iespēja. Kāds bija, teiksim, nu, Nu labi, ne no rūpnītas komandā, bet nu tāda vidēja, cik jūs atpalikāt no tāda vidēja benzīna braucē vai dzīvē? Pilnībā atpalikā, mēs bijām paši pēdējie. Es zināju, ka tad... Bija zona aizbraušana līdz galam vispār. Tieši tā, tikai. Un tas bija tas grūtais uzdevums un šī te iespējas, kas bija tajai mašīnai, kā mēs viņu bijām sakomplektējuši. Un tevis var pateikt, ka, protams, ka Dakāras rallijas vai rallija reiz nav piemērots elektriskajai mašīnai principā. Mūsu mērķis bija izdarīt to, mēs to izdarījām, un tad jau, ka mēs gatavojāmies vai šo uzdevumu vispār vai šo ideju radās, tad ideja bija izdarīt to, nevis uzvarēt. Un, kā jau es teicu, protams, gribas jau uzvarēt. Tā kā pamēģinājuši bijām, kaut ko jaunu Dakārā apgūši bijām, arī nobraucām vēl pāris cits rallijas, ļoti veiksmīgi jau. Tur, starp citu, mēs bijām laikam kādā sešanīkā, absolūti jau. Tā kā mēs iemācījāmies uz visām lietām, un tad pienāsas brīdis, ka ir jādara kaut kas, kur uzvarēt. Un ir divas lietas, kur ar elektrību var uzvarēt. Tas ir paikspīk un rallīkros. Rallīkros tagad ir gaisā, FIA ir izsludinājis konkursu jau par visām lietām, kas ar to saistīts. Un pēc diviem gadiem būs pasaules čempionāts rallī krosā ar elektriskām mašīnām. Tas skaitā. Vai tu turpināsi tās paikas spīka sacensības? Šī gadījumā es biju domājis nevis konkrētas sacensības, bet sacensības pie Volkswagen. Kopā ar mums startēja Mitsubishi un Honda komandas. Jau startēja tajā laikā. Tad Mitsubishi brauc labiem rezultātiem gadu iepriekš. Mēs viņus pārspējām. Un uz startu kopā bijām ar Honda komandu. Tikpat labi to varētu teikt, ka kā tu varēji uzvarēt Honda stāvot uz startu relativisko speciāli gatavoto mašīnu? Uzvarējām. Tātad arī Volkswagen ir viens no tiem, kas to vēlās izdarīt. Tas ir ļoti aizraujoši, tehniski ļoti interesanti. Nepavēlti arī Volkswagen tagad to dara. Tā ir publicitātā, tas ir iespēja ātri tikt uz priekšu. Ļoti interesanti, kā tas veidosies ļoti. Un jā, prieks tikai par to paimponēt. Varbūt divos vārdos par to spēcspīgu mašīnu īsti, ja tehniskie dati, tad divās sekundēs līdz simts. 5 sekundēs līdz diviem simtiem, no nulis līdz diviem simtiem. 5 sekundēs pātrunājums ir visu laiku. Man ir tā iespēja bijusi šo mašīnu četri cilvēki braukuši. Es, Kristaps Dāmis, Rīs Milens un Jānis Varlīgs. Mums četriem ir bijusi tā iespēja izbaudīt, ko nozīmē no 150 km uzdot gāzi un nospolēt. Un tad, kad visi mēs zinām, kāds ir pārtrunājums ar pirmo ātrumu, jebkurai, nu, agresīvai mašinai, kur mēs esam sēdējuši iekšēji. Un tad iedomājieties, ka tāds pats pārtrunājums ir 550 km. Tas ir vienreizēji. Tā ir tā īpašā sajūta. Mašīnas vēl? Mašīnas svēr 1250 kg, kas ir apmēram par 350 kg, man mazāk nekā mūsu Japāņu konkurentiem. Un tā būs viena no lielākam izaicinājumiem arī Volkswagenam. Ja viņi neuztaisīs mašīnu tik viegli kā mums, tad viņiem būs vēl grūtāk. Viss ir iespējams, tā ir lielā rūpnīca, viņi to izdarīs. Viņi to izdarīs, ka viņi ies uz labāko rezultātu. Un ļoti interesanti tiešām, kā viņiem tas veiksies. Mēs domājam savādāk un tādēļ esam uztaisījuši mašīnu atšķirīgu. Redzēs, vai Volkswagens būs arī tikpat elastīgs.